Sinatlığında Seyyid ağaçlarını, salkım sevikler yıkıyordu suda saçlarını. Yanan yalın kılıçları çarparak Seyyid'lere, koşuyordu kızıl atlılar güneşin battığı yere. Geç kaldık acaba? Evet biraz geç kaldık kusura bakmayın. O zaman e, hemen... Yeniden Nazım Hikmet'in sesiyle başlayalım. Affetmeyelim kendimizi. Çaylarımızı içelim. Teşekkürler. 
Ya buradan getirecek. Akıyor bu su gösterip ayınasında söğüt ağaçlarını. Salkın söğütler yıkıyor bu suda saçlarını. Yanan yalın kılıçları çarparak söğütlere. Koşuyordu kızıl atlılar güneşin battığı yere. Birdenbire kuş gibi, vurulmuş gibi kanadından, yaralı bir atlı yuvarlandı atından. Bağırmadı, gidenleri geri çağırmadı. Baktı yalnız dolu gözlerle uzaklaşan atların parıldayan nalları. Ah ne yazık, ne yazık ki ona. Bir daha dört nal giden atların köpüklü boynuna yatmayacak. Beyaz orduların ardında kılıç oynatmayacak. Nal sesleri sönüyor perde perde. Atlılar kayboluyor güneşin battığı yerde. Atlılar, atlılar, kızıl atlılar. Atları rüzgar kanatlılar. Atları rüzgar kanat. Atları rüzgar, atları at. Rüzgar kanatlı atlılar gibi geçti hayat. Akarsuyun sesi dindi, gölgeler gölgelendi, renkler silindi, siyah örtüler indi mavi gözlerine. Sarktı salkım söğütler sarı saçlarının üzerine. Ağlama salkım söğüt, ağlama. Kara suyun aynasında el bağlama, el bağlama, ağlama. Ufuklardan ufuklara, ordu ordu, köpüklü mor dalgalar koşuyordu. Hazer, rüzgarların dilini konuşuyordu balam, konuşup coşuyordu. Kim demiş çark vazmi? Hazer, ulu bir göle benzer, uçsuz bucaksız, başı boş, tuzlu bir sudur Hazer. Hazer'de dost gezer, ey düşman gezer. Dalga bir dağdır, kayık bir geyik. Dalga bir kuyu, kayık bir kova. Çıkıyor kayık, iniyor kayık. Devrilen bir atın sırtından inip şahlanan bir ata biniyor kayık. Ve Türkmen kayıkçı dümenin yanına bağdaş kurup oturmuş. Başında kara bir papak, bu papak değil, tüylü bir koyunu karnından yarıp geçirmiş başına. Koyunun tüyleri düşmüş kaşına. Çıkıyor kayık, iniyor kayık. Devrilen bir atın sırtından inip 
şahlanan bir ata biniyor kayık. Ve kayıkçı Türkmenistanlı bir Buda heykeli gibi dümenin yanına bağdaş kurup oturmuş. Fakat sanma ki Hazer'in karşısında el pençe divan durmuş. O bir Buda heykelinin taştan sükunu gibi kendinden emin dümenin yanına bağdaş kurup oturmuş. Bakmıyor kaya sarılan sulara, bakmıyor çatlayıp yarılan sulara. Çıkıyor kayıp, iniyor kayıp. Devrilen bir atın sırtından inip, şahlanan bir ata biniyor kayıp. Yaman esiyor be karayel, yaman. Sakın özünü Hazer'in hilesinden aman. Aman oyun oynamasın sana rüzgar. Aldırma anam, ne çıkar, ne çıkar. Kudurtsun karayel suları. Hazer'de doğanın... Hazerdir mezarı. Çıkıyor kayık, iniyor kayık. Çıkıyor ka, iniyor ka. Çık, in, çık. Altın bir damla gibi akan yıldızın ışığı Boşlukta ilk önce deldiği zaman karanlığı Toprakta ufka bakan tek bir göz bile yoktu Yıldızlar ihtiyardılar Toprak çocuktu Yıldızlar bizden uzaktır Ama ne kadar uzak Ne kadar uzak Yıldızların içinde toprağımız ufaktır ama ne kadar ufak, ne kadar ufak. Ve Asya ki toprakta beşte birdir ve Asya'da bir memlekettir Hindistan. Kalkıta Hindistan'da bir şehirdir ve enerji Kalkıta'da bir insan. Ve ben haber veriyorum ki size Hindistan'ın Kalkıta şehrinde bir insanın yolu üstünde durdular. Yürüyen bir insanı zincire vurdular. Ve ben tenezzül edip başımı ışıklı boşluklara kaldırmıyorum. Yıldızlar uzakmış, toprak ufakmış. Aldırmıyorum. Bilmiş olun ki benim için daha hayret verici, daha kudretli, daha esrarlı ve kocamandır. Yolu üstünde durulan, zincire vurulan insan. Değerli konuklarımız Serdar Kanal'ın Erken başladım Siz de huzurlarınızda çok yetenek bir müzisyeni davet etmek istiyorum evet. Çok genç ancak kardeşsiz bir tavla efor olabilir bir sanatçı Alkışlarınızla Cengar Doğan Thank you. 
Cenk Bey, Cenk Bey misafirlerimiz bu güzel bestelerin adını bilmek ister. Şu son bahar. Son bahar. Cenk Erdoğan'a şimdi teşekkür ediyoruz. Kendisi biraz sonra tekrar aramak zorunda. Onun için sizin arkasına atacak enstrümanlarını akorda etmesi açılır. Alkışlarım. Somedeva'nın ölümünü anlatıyor. Serdar Bey'in yorumuyla bu. 